ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിക്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ദാറ്റിൽ ഒരേ ടൈപ്പുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് മിസ്ലൈനിയസ് എക്സസൈസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫൈനൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടേം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലാണ് രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏത് ടേം വന്നാലും പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നല്ലാത്ത ഏത് ടേം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അതിനെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റണം അതായത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സോ കോസ് ഇൻവേഴ്സോ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സോ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സോ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സോ വന്നോട്ടെ മീൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏത് ടേം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രയാങ്കിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എൽ എച്ച് എസ് ആണ് കൂടുതൽ ടേം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എൽ എച്ച് എസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് വരുന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് എൽ എച്ച് എസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏത് ടേം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിനിയോസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിനിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആംഗിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാരണം തന്നത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇതാണ് ആംഗിളെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഞാൻ എയ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ താഴെ നമ്പർ എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹൈപ്പോഡിനിയൂസിൽ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും താഴെ നമ്പർ ഞാൻ ഹൈപ്പോഡിനിയൂസിലും മാർക്ക് ചെയ്തു കാരണം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡിനിയൂസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റും ഇത് സെവൻറ്റീനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈത് കോറസ്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് പൈത് കോറസ്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് അതായത് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്ത് വരുന്നു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയോ ഈ രണ്ട് പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വലുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെറുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം പെർപ്പൻറ്റിക്കുൾ സൈഡ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ചെറുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ സൈഡാണ് കാണണമെങ്കിൽ മീൻസ് ഹൈപ്പോർട്ടിനിസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക പ്ലസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡാണ് കാണേണ്ടത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ഓഫ് വലുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെറുതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരിക അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും അതായത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതായത് ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് ടാനിക്ക് മാറ്റാലോ സോറി ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റാലോ അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് പറയൂ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തന്ന രണ്ട് ടേം സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലായിരുന്നു ആ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിലെ രണ്ട് ടേമിനെയും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് പറയൂ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് ഇക്വേഷനായി ഈ ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിന് എക്സ് എന്നും സെക്കൻഡ് ആംഗിളിന് വൈ എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേപോലെ ആയിട്ട് മാറി ഇത് ഏത് ഫോമായിട്ട് മാറി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഓക്കെ ആണോ എന്താ കൂട്ടുള്ള ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് വൈ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് സെക്ഷനിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരിക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നോക്കിക്കോളൂ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലേ കാരണം ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് വൈ ഇപ്പം ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ആയോ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇടയിൽ പ്ലസോ മൈനസോ വരുമ്പോഴാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക നോക്കിക്കോളൂ ബാലൻസ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള നോക്കൂ ഈ സിക്സ്റ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയരുത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിലാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വരിക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ വീണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എത്ര വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ആണോ ഈ സിക്സ്റ്റിയും സിക്സ്റ്റിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എൽ എച്ച് എസ് എൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു സൈൻ ഇൻവേഴ്സിന് രണ്ടിന് നമ്മൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റി എഴുതി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി നോക്കൂ ഈ ആൻസർ തന്നെ അല്ലേ ആർ എച്ച് എസ് അതെ സോ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആർ എച്ച് എസ് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏത് ടേം വന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ടാൻ ഇൻവേഴ്സിക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ